Hey awak, awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Jom kita revise sambil berehat. Sambil berehat pun, kita boleh belajar tahu dengan tengok handphone. Apa tunggu lagi? Jom kita mula. Okey, dalam video kali ini kita akan revise berkenaan dengan initial phase angle atau kita panggil sebagai phase constant dan simbolnya adalah phi. For your information, phase constant indicates the starting point in simple harmonic motion. Jadi kita akan lihat at t is equal to 0 second, what is the initial position of the object. So untuk contoh yang pertama bila V is equal to 0 means that the starting point of the object means that the starting point or the initial position of the object is at equilibrium position as shown in the figure. Dan kemudian objek itu akan mula bergerak ke kanan at positive A and then it will come back to equilibrium position O and then it will continue to the negative position which is negative A and then the object will come back to its initial position which is equilibrium position untuk melengkapkan satu oscillation. Jadi dalam video sebelum ini kita ada discuss berkenaan dengan graph of displacement against time bila objek itu bermula at x equal to 0. Dan kita akan dapat satu bentuk graf displacement against time seperti yang ditunjukkan dalam rajah. So based on this sign graph, we can write general equation of displacement as a function of time in simple harmonic motion as x equal to a sine omega t plus v. Since at t is equal to 0 second, the position of the object is at x equal to 0 meter. So, the phase constant or initial phase angle v is equal to 0. Jadi, untuk graf ini, kita boleh tulis equation of displacement as a function of time x equal to a sine omega t. So, make sure you remember that equation of the displacement as a function of time in simple harmonic motion when the initial phase angle is equal to zero is equal to a sine omega t. Tapi macam mana pula when the starting point of the object at t is equal to zero second is at x equal to positive a. Maknanya kedudukan awal objek tersebut pada zero second adalah pada kedudukan x equal to positive a. And then the object will move to equilibrium position O and then continues to negative a. Kemudian patah balik ke equilibrium position and then come back to its initial position positive a to complete one oscillation. Jadi kalau kita sketch graph pada t is equal to 0 second, the position of the mass is at positive a and then it continues to o and then it will continue to negative a and then it will continue to o dan kemudian akan tiba di positive a. So when we sketch the graph of one oscillation of the mass, we can see here that the pattern of the graph is cosine graph. So we can write the equation of the displacement as a function of time is equal to a cos omega t. Tapi ada yang tanya saya, Madam, macam mana saya nak tulis equation of displacement dalam bentuk sine equation? Boleh ke? Jawapannya boleh. Tetapi awak perlu ambil kira the phase constant phi. Tapi sebelum tu saya nak revise sedikit that half oscillation is equal to pi radian and ingat one oscillation is equal to 2 pi radian. Kalau dekat sini kita ada one complete oscillation, so half of the oscillation awak mesti tahu bersamaan dengan pi radian and one oscillation is equal to 2 pi radian. Jadi kalau separuh ayunan bersamaan dengan pi radian, 
dan suku ayunan mestilah bersamaan dengan pi over 2 radian dan 3 per 4 oscillation bersamaan dengan 3 pi over 2 radian ingat ya sekarang kita akan fokus bagaimana untuk kita tulis equation a cos omega t in terms of sine equation dan di sini saya akan fokus kepada satu method sahaja di mana pertama sekali we must draw the original sine graph dan daripada sine graph yang kita lukis ini kita perlu jadikan bentuknya seperti graph cos yang ditunjukkan dalam graph di atas Jadi bagaimana untuk kita jadikan graf sin sama bentuk seperti graf cos yang telah kita lukis di atas. Pertama sekali kita mesti gerakkan paksi y kita ke kanan sebanyak pi over 2. Y axis shifted to the right and the phase constant should be equal to positif pi over 2. Jadi ingat ya, when y axis is shifted to the right, so the phase constant should be positif pi over 2. So when we shift the y axis to the right by positif pi over 2, kita boleh lihat dekat sini, graph sign kita sekarang telah bermula at positif a dan bentuknya sudah seperti graf cos dan equation untuk graf ini kita boleh tulis sebagai x equal to a sin omega t plus pi over 2 disebabkan graf ini asalnya adalah berbentuk cos tetapi kita nak tulis equation of the displacement in terms of sin equation so we need to consider the phase constant phi which is positive pi over 2 since we shifted the y axis to the right by pi over 2. Jadi apa yang kita boleh lihat dekat sini equation x equal to a sin omega t plus pi over 2 and equation x equal to a cos omega t akan memberikan satu bentuk graf yang sama di mana the initial position of the object when t is equal to 0 second is at positive a. Dan sekarang kita akan tengok pula bentuk graf when the object is at x equal to negative a when t is equal to 0 second. Maknanya pada t equal to 0 second, objek itu bermula at negative a and then it will move to the right and reach equilibrium position o and then it will continue to positive a and then come back to o and then continues to reach the initial position negative a to complete one oscillation. So when we sketch the graph, the initial point is at negative a when t is equal to 0 second. Jadi kalau kita tengok dekat sini, akhirnya kita akan dapat satu graf yang berbentuk negative cos graph. Okay? Jadi ada yang tanya bagaimana untuk kita tulis equation of this graph in terms of sine equation. Jadi kita akan ulang step yang sama. Pertama sekali, awak mesti lukis graf asal sin. Dan daripada graf asal ini, kita akan cuba gerakkan y axis to the left or to the right in order to get the same pattern as negative cos graph. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sekiranya kita gerakkan y axis to the left by pi over 2, kita akan dapat satu bentuk graf yang sama seperti graf negative cos. And when the y axis shifted to the left by pi over 2, so the phase angle should be equal to negative pi over 2. Jangan lupa ya, bila gerak ke kiri, the phase angle should be negative. So, kita boleh tulis equation displacement as a function of time in simple harmonic motion in terms of sine equation x equal to a sin omega t minus pi over 2. Jadi dekat sini kita boleh lihat 
Equation x equal to a sine omega t minus pi over 2 and equation x equal to negative a cos omega t akan memberikan bentuk yang sama di mana at t is equal to 0 second, the graph will start at negative a as shown in the diagram. Jadi sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Semoga kita akan jumpa lagi dalam video yang ketiga berkenaan dengan Short Notes Animation Chapter 9 iaitu Simple Harmonic Motion. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.